हेलो असलमकुम एवरीवान आशा करी सब भलो आई एक पोस्ट कर ब्लगार्स फोरामे एफिलिएट मार्केटिंग नहीं कथा बोलोम तो अपन अनेक क्षेत्र अनेक प्रश्न थके प्रश्नगुल एक साथे अन्सार दे ट्राई करब आज के भिडियोते तो मूलत पोस्टर सामने नहीं स्पष्ट भावे कथा बोलते परि यटार ऊपर बेस कर तो देखें इखने प्रथम एफिलिएट मार्केटिंग की आसले तो अने के जरा अलरेडी अनेक बचर जबत क्ज कर ता जान एफिलिएट मार्केटिंग की जरा मोटामोटी जाना चेषा कर तबीम विगिनार लेवल थे कथा बी जरा एकदम नतून शुरू करते जा तर बेपार जमन एफिलिएट मार्केटिंग संज्ञा जो हिसाब करी एफिलिएट की एफिलिएट मार्केटिंग की गुगल ट्रांसलेटे दुटा मैंने शब्द ही लिखे एफिलिएट मान हम शाखा और एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हम अनुमोदित विपणन दोकान बोल बला चले एक कथा तो एक ब्रिफ कर क्लियरलि बोझान मूलत एफिलिएट बा शाखा बोलते जो बोझानो जाजनेस आज एक कम्पानी आई कम्पानी जो डिलारशिप खुली विभिन्न डिस्ट्रिक्ट बांगलेश विभिन्न अंचले तक से डिलार कमी अनेक क्षेत्र में नियोग करीना नियोग करीना बोलते हे ओई डिलारा एप्लैक विज्ञापन दी पत्रिकातेबसाइटे दिए रखी जे डिलार शिप तो जो डिलारशिप एविलेबल तक ओई जे जे अंचलगूलाते ने दरकार जे जे डिस्ट्रिक्टगूलाते ने दरकार से खान मानुषार एप्लै कर कम्पानी एक डिलारशिप हमें यार्केटिंग मैं ये मार्केटे यही अंचले नीते जाफिलेट हे सेम अपन धरें जेको एक कम्पानी ये करब एफिलेट करब बा शाखा खुलब से अनलैन बेस कर लाइव है ना अनल बेस केम जमन धरें जो अमेरिकान एक कम्पानी आर वेबसाइटर माध्यम सेल कर पशापाशी प्रोडक्ट पाव जा करब से एफिलिएट मार्केटिंग एप्लै करबार वेबसाइटर माध्यम एटे पेपार्स एटे हमार सब डकुमेंट जो नर्माली डिलारशिपला कम्पानी डिलारशिप ने जरा डिलार ता कम्पानी सब ट कर वेबसाइट डिटेल्स इनफरमेशन इमेल एग्ला तो सबमिट कर वेबसाइटर तुम्हारे प्रोडक्टर तुम्हारे जिन जेगुलर तुम एफिलिएट दीते चाचो तरह एप्लै कर लम तुम एफिलिएटर जो जो अनुमोदन दो जाते वेबसाइट थे तुम्हारे प्रोडक्टगू सेल करते तो ये हे शाखा जमन फर एक्साम्पल धरें जो अमेजन के धरी अमेजने अपनी वोने अप्लाई कर लें तरह हे एक शाखार अनुमोदन आनी पेलें अमेजन एफिलियर जो अपनी पेलें तक अपनी एक वेबसाइट कर लें से प्रोडक्टगुल हाईलैट कर लें सेल कर लें ये अपना शाखा हो गल और एक कमिशन इनकाम कर लें फर एक्साम्पल जमन एक आगे बल्लम जंगलेश डिलारशिपर मध्य डिलारा क्यों अपनार तब डिलारे क्षेत्र में एकटू डिफरेंट थे डिलारा कम्पानी के एक निर्दिष्ट अमाउंट इनभेस्ट कर रखे क्यों अपनार से इनभेस्ट जिरो लेवल थे क्या करते हैं अपने जेको अमेजन वनान्य जे एफिलियर सैट आगू के को टा दीते हैं जस्ट अपनार सट जो भलो है अपने कन्टेंट जो भलो थे दैट्स इनाफ तो से क्षेत्र में डिलारशिप जरा ने ताओ डिलाराओ कमिशन कमिशन माध्यम ही इनकाम है अपन इनकाम कमिशन माध्यम है तो ये हे एफिलेट मार्केटिंग हे जस्ट एक कम्पानी और डिलारशिपर मध्य जी सम्पर्क थे सेटार मत तपर अपन हो एफिलेट मार्केटिंग सेम जिन अनुमोदित विपणन मैं एफिलेट शाखा बोलते एफिलेट मार्केटिंग बुझे आना की अनुमोदन करा हलो जमुना ग्रुप थे जो जमुना फ्रिजर डिलार जमुना इलेक्ट्रनिक्स डिलार आनी कक्सेस बजारे करते तो अपनी कक्सेस बजार एरिया थकें तक अपनी से एक निलेंफिस निलें तेने शप निल तो से ही शपर मध्य जमुनार इलेक्ट्रनिक्स सब प्रोडक्ट जा रहा आपने से नहीं सेल कर लें ओखान आनी एक कमिशन आर्न कर लें ये हे अपना डिलारशिप एक प्रोसिडियर आ कि तो एफिलिएट हो सेम तो आशा करी अपनारा मोटामोटी बुझते पे एफिलिएट मार्केटिंग कि तब ये बेपार हे एफिलिएट मार्केटिंग क्षेत्र में अनेक आए का प्रश्न थे से एफिलिएट करब तो अने के तो अनल कीनते वेबसाइट थे के लाभ इटार अनेक बेपार आसले देखें सबाई क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग आसले कि मार्केटार्स तो सबा ना अपनी वार्ल्डे खुजले तो पाँच फाइव पार्सेंट मार्केटिंग मार्केटिंग एक्सपार्ट खुजे पा सबाई की कर एक फोन कीन से जी एखे सार्च कर बेस्ट स्मार्टफोन इन टू थाउजेंड नाइनटीन तो टू थाउजेंड नाइन जो सार्च करो बांगलेश सामथिंग तक से रेजल्ट शू कर लो से प्रथमगुलाते आगे जाए जेमन इखने आसलम इखने आसलम टैक्राडारे गलम तो 
দেখেন এখানে প্রথমে যেটা আমি খুঁজে পাচ্ছি যে ও এখানে শেয়ার করতেছে প্রথমে হচ্ছে স্যামসাং গ্যালাক্সি এস টেন প্লাস আইফোন ইলেভেন আমি যে সার্চ করলাম যে বেস্ট স্মার্টফোন ইন টু থাউজেন্ড নাইনটিন তখন কিন্তু স্যামসাংয়ের মেইন যে ওয়েবসাইট সেটা আসে নাই কিন্তু অন্যান্য ট্যাকরাডার চলে আসছে তারপর হচ্ছে আরও অন্যান্য যে ওয়েবসাইটগুলো ব্যাটার পর্যায়ে আছে সেগুলো চলে আসছে ইভেন ট্যাকরাডারের মধ্যে প্রথমে যেটা ব্রিফ করা সেটা হচ্ছে স্যামসাং গ্যালাক্সি টেন এস প্লাস বা এস টেন প্লাস তো এই যে জিনিসটা আসছে তো আমি কিন্তু এমন না যে আমি স্যামসাং থেকে কিনতে হবে এরকম কোনো অপশন আমি এখান থেকে রিভিউটা দেখে কিনে ফেলব কারণ অ্যাজ এ মার্কেটার আমি জানি যে আসলে এটা অ্যাফিলিয়েট সাইট বা অ্যাফিলিয়েট করা হচ্ছে এরকম এটা সেটা কিন্তু যারা ইউজার বা রিয়েল বায়ার তারা বেশিরভাগ সময় এই জিনিসটা নোটিস করে না বা নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট নাইনটি পারসেন্ট মানুষ এগুলো সম্পর্কে অত আইডিয়া রাখে না সো যেই ওয়েবসাইট বা যেই কিওয়ার্ড দিয়ে প্রথমে আসবে মার্কেটিং পোস্টগুলা মানি কন্টেন্টগুলা সেগুলো থেকেই সেল হবে বেশি সো আপনি যদি আপনার ওয়েবসাইটের পোস্টটা র্যাঙ্ক করাতে পারেন তাহলে আপনি নির্দ্বিধায় ভালো সেল করতে পারবেন আরেকটা ব্যাপার থাকে অনেক সময় মানে কোম্পানি কি করে ওদের মার্কেটিং ইয়েটা মানে যে ইয়েটা থাকে সোর্সটা থাকে বা ওদের মার্কেটিং এরিয়াটা ইনক্রিজ করার জন্য ওরা অফার দেয় অফার কাদেরকে দেয় মার্কেটার্সদের যায় কীভাবে যে তুমি আমাকে নিয়ে কাজ করো তোমার ওয়েবসাইটে যারা কাজ করবা তাদের জন্য আমি একটা কুপন কোড দিয়ে দিলাম এই কুপন কোড ইউজ করলে আমার ওয়েবসাইটে যদি এটা ষাট ডলার হয় তোমার ওয়েবসাইটে এটা আটান্ন ডলার হবে তো এই কুপন কোড ইউজ করে অনেকে কিনে আটান্ন ডলার কমে কিনতে পারে যারা টুকটাক জানে এগুলোর ব্যাপার অ্যাফিলিয়েট তারাও কি করে ওই নিজস্ব ওয়েবসাইট থেকে না কোনে না কিনে কুপন কোড ইউজ করে কিনে তাতে হয় কি সে একটু কমে পাবে এবং রিয়েল প্রোডাক্টটাই আসবে এই অ্যানসিওরিটির জন্য অ্যাফিলেট মার্কেটিংটা অনেক বেশি বেটার তারপর অনেক ক্ষেত্রে আসেন যে এরকম একটা ব্যাপার হয় ধরেন আপনার একটা প্রোডাক্ট বাংলাদেশে আপনি কিনবেন সেই প্রোডাক্টটা বা ধরেন আপনি ইন্ডিয়াতে থাকেন বা ধরেন আপনি ইউএসএতে থাকেন যেই প্রোডাক্টটা দোকান থেকে কিনবেন সেটা দোকানে আপনি দাম নিচ্ছে হচ্ছে পঞ্চাশ ডলার আর অনলাইন থেকে কিনলে দাম নেবে হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ ডলার কিন্তু আমাদের দেশে অবশ্যই একটু উল্টা আমাদের দেশে যেই টাইপের ই কমার্স সাইটগুলো আছে বাংলাদেশের কথা বলছি তারা দোকানে যদি দশ টাকা থাকে তাদের এখানে থাকে তেরো টাকা সেই জন্য আসলে ই কমার্সের মানে ই কমার্সের পপুলারিটিটা মানে যদি আমি বলতে চাই এক কথায় যে পপুলার ই কমার্সের পপুলারিটি বা ই কমার্সটা অনেক ভাস্ট না হওয়ার পিছনে এটা অন্যতম একটা কারণ মানুষ অনেকেই মনে করে যে এটা আমার সাথে প্রতারণা করা হচ্ছে বা এটা এখান থেকে না কিনে ওখান থেকে কিনলেই ভালো এরকম আর কি ব্যাপারটা তো যেটা আমি বলতেছিলাম ট্র্যাকে আসি তো ধরেন ইউএসএতে আপনি একটা প্রোডাক্ট কিনতে পাচ্ছেন পনেরো ডলারে সব থেকে আর একটা জিনিস কিনতে পাচ্ছেন অনলাইন থেকে সেই সরি আমি পঞ্চাশ ডলার বলেছিলাম পেভিলিয়ন বা সব থেকে আপনি পঞ্চাশ ডলার কিনতে পাচ্ছেন সেই জিনিসটাই আপনি পঁয়তাল্লিশ ডলার অনলাইন থেকে কিনতে পাচ্ছেন ইভেন আপনাকে হোম ডেলিভারি দিবে তাহলে কোনটা ব্যাটার অবশ্যই আমার ওই ওয়েবসাইটেরটা ব্যাটার বা অনলাইন থেকে যেটা কিনবো সেটা ব্যাটার এখন এটার কারণ কি কারণ হচ্ছে অনেক কিছু ভেরি করে এখানে অনেক সময় দেখা যায় যে আপনার প্রোডাক্টটা ইউএসএ নাও হতে পারে অন্য দেশের হতে পারে সেই ক্ষেত্রে ইউএসএতে আসার জন্য তার ট্যাক্স দিতে হবে বা আপনি ধরেন যেই সুপার শপ বা যেই প্যাভেলিয়ন থেকে আপনি কিনতে যাচ্ছেন সেখানে তাদের একটা এক্সট্রা চার্জ আছে তারপর হচ্ছে তাদের ওয়ার্কার খরচ আছে বেশি টোটালি সব কিছু মিলে আপনি যদি চিন্তা করেন যে অনলাইন অ্যাফিলিয়েট বা ই কমার্সের তুলনায় একটা নর্মালি লাইভ শপ ব্রান্ড করার কস্ট অনেক বেশি তো সেই হিসেবে যদি আপনি অনলাইন বা ই কমার্স থেকে কিনেন তাহলে বা অ্যাফিলেটের মাধ্যমে কিনেন তাহলে আপনার কমিশনটা বা খরচটা কম পড়তেছে এতে করে যে সেল করবে তারও কমিশন ভালো যে মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে অ্যাফিলেট মার্কেটার বা ই কমার্স যে ওয়েবসাইটের যে মালিক তার তারও কমিশন হচ্ছে এবং আপনিও অনেক বেশি বেনিফিটেড হচ্ছেন এর মাধ্যমে কিছু টাকা বা যে প্রসে প্রসেসটার মধ্য থেকে যে টাকাটা বেশি অন্য খাতে খরচ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল সেই খাটটাতে খরচ কমিয়ে আপনাকে ওরা কম দামে দিতে পারছে আর একটু আমি যদি সহজ করে বুঝিয়ে বলি ধরেন আমি কিন্তু এটা এক্সাম্পল দিচ্ছি আপনারা সিরিয়াসলি নেবেন না ধরেন আইফোন আপনি কিনবেন এখন আপনি আইফোন কেনার জন্য অ্যামাজনে গেলেন অ্যামাজনে যে ধরেন আইফোনের দাম হচ্ছে একশো টাকা আপনি অ্যামাজন থেকে কিনলেন আর বাংলাদেশ যদি আপনি বসুন্ধরা সিটি থেকে কিনেন এর কার মানে বসুন্ধরা সিটি থেকে কিনলে আপনার দাম পড়বে হচ্ছে একশো তিরিশ টাকা বা আপনি আইফোন অ্যামাজন থেকে না কিনে ওই বেস্ট স্মার্টফোন ইন বা বেস্ট আইফোন ইন টু বা আইফোন টেন প্লাস সামথিং কিছু সার্চ করলেন তখন যে ওয়েবসাইটগুলো আসলো ট্রাস্টেড ওয়েবসাইট থেকে আপনি অর্ডার দিলেন সেখানেও একশো ডলার বা একশো ডলার আর আপনি বা বসুন্ধরা থেকে কিনলে একশো ডলার তো সেই ক্ষেত্রে বসুন্ধরাতে কেন বেশি 
কিন্তু প্রোডাক্ট কিন্তু অরিজিনালি আপনি ওই অনলাইন থেকে যেটা বাই করছেন পারচেজ করছেন সেটা যা বসুন্ধরাটাও তা তাহলে আপনি কোথা থেকে কিনবেন অনলাইন থেকে কিনবেন এবং অনলাইন থেকে কিনলে কেন তারা बेनिफिट দিতে পারছে আপনাকে এত বেশি বা এত কমে সেল করতে পারতেছে इवन আপনাকে রিয়েল প্রোডাক্ট গ্যারান্টি দিচ্ছে এর কারণ হচ্ছে একটা আইফোন আপনি যদি আমেরিকা থেকে আসে সেখান থেকে আপনার ওদের একটা দেখা যায় ট্রানজিট পয়েন্টে কস্ট আছে ওখানে ট্যাক্স দিতে হয় বসুন্ধরাতে আসলে দোকান ভাড়া আছে ওদের যে কর্মচারী আছে ওদের বিল আছে সব কিছু মিলে ওদের সব ইনকামটা বা লাভটা কিন্তু ওরা এই প্রোডাক্ট থেকে নিয়ে আসে সেই জন্য যখনই আপনি প্রোডাক্টটা কিনতে যাবেন ওটা এভারেজ একটা দাম শো করে আর আপনি যদি অনলাইন থেকে কিনেন সেটার প্রসিডিওরটা কেমন আমি বলি ধরেন আপনি একটা অনলাইন থেকে কিনলেন আমি কি করলাম ফর এক্সাম্পল আমার এক্সাম্পলই দিই আমি আমার ওয়েবসাইটে আইফোন একটা মার্কেটিং করছি তো আপনি আইফোন বা বাংলাদেশ থেকে হোক ইন্ডিয়া থেকে হোক সার্চ করে পেলেন আমার ওয়েবসাইটে ভালো রিভিউ পেলেন সেখান থেকে ক্লিক করে আপনি আইফোনের অরিজিনাল ওয়েবসাইটে গিয়ে কিনলেন তো ওই অরিজিনাল ওয়েবসাইটে গিয়ে কিনলে আপনি পাচ্ছেন হচ্ছে একশো ডলার বা একশো পাঁচ ডলারে আর যেটা বসুন্ধরা একশো বিশ ডলার দাম তো একশো পাঁচ ডলারে পাওয়ার পর আইফোন কোম্পানি কি করবে আপনার জন্য কুরিয়ার করে ওরা পাঠিয়ে দিবে সেটা তো আপনি হাতে পেয়ে যাবেন এই ক্ষেত্রে লাভের দিকটা আমি একটু বুঝি বুঝাই ধরেন আপনি একশো পাঁচ ডলারে কিনলেন বা একশো ডলারে কিনলেন এখানে আইফোন আমাকে বললো তুমি যদি এটা সেল করে দিতে পারো তোমাকে আমি টেন পারসেন্ট মানে ইয়ে দেবো মানে মানি ব্যাগ দিবো আর কি বা টাকা দিব যেটা যত ডলার তুমি সেল করতে পারো তো টেন পারসেন্ট হলে আমি একশো ডলারে সেল করলে আমি দশ ডলার পাচ্ছি তো দশ ডলার পেলে তো এটা আমার লাভ আর হচ্ছে আইফোন কোম্পানি কেন একশো পাঁচ ডলার বা একশো ডলারে সেই প্রোডাক্টটা আমার কাছে পৌঁছায় দিবে তো তারপর তারপর আবার পাশাপাশি তাদের যে মানে ক্যারিং খরচ আছে সেটাও নিজেরা বহন করবে এর কারণ হচ্ছে যখন আইফোন কোম্পানি থেকে আমি বা কেউ একজন প্রোডাক্টটা কিনবে আমার ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সে আমাকে দশ ডলার দিল আর হচ্ছে সে পাঠালো তার তার মানে হচ্ছে সে টোটালি তার একটা খরচ হয়েছে একশো একশো ডলার যদি আমি ধরি ফোনটার দাম তাহলে একশো পাঁচ ডলার কারণ হচ্ছে সে পাঠানোর জন্য তার পাঁচ ডলার খরচ হয়েছে আর হচ্ছে আমাকে যে সেটা যে টাকাটা দিছে দশ ডলার এটার জন্য তার দশ ডলার খরচ হয়েছে তার এক তার মানে একশো পাঁচ ডলার থেকে আমি যদি পনেরো ডলার মাইনাস করি নব্বই ডলার সে তাহলে কি করলো নব্বই ডলারে ফোনটা সেল করলো তাহলে নব্বই ডলারে ফোনটা সেল করলে তার কী লাভ হলো অবশ্যই তার লাভ হয়েছে আপনি যে বসুন্ধরা কম সুপার শপ থেকে বসুন্ধরা থেকে যদি আপনি একটা ফোন কিনেন একশো বিশ ডলারে আইফোনটা সেখানেও সে ওই একশো নব্বই ডলার বা পঁচাশি ডলার বা আশি ডলারেই কিন্তু প্রোডাক্টটা সেল করেছে তাহলে আমার কাছেও সেম দামে সেল করলো বরং চো সে আমার থেকে আরও বেশি বেনিফিটেড হবে কারণ হচ্ছে যখন সে কোনো রিটেলের কাছে দেয় বা কোনো মানে দেশভিত্তিক কোম্পানিকে পাঠায় তখন সে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটারদের চাইতেও কম কষ্টে প্রোডাক্ট দিতে হয় কিন্তু আমার থেকে সে মোটামুটি ভালো ইনকাম করে নিল আমাকে একটা কমিশন দিল কারণ আমি তার হয়ে মার্কেটিং করছি ইভেন সে ফ্রি শিপিং করে দিল যে বায়ার কিনছে তো বা যে কনজিউমার কিনছে সরি বায়ার না বা বায়ার যাই হোক তো তখন তার হিসাব করে দেখা গেল যে আইফোন কোম্পানি যদি সে রিটেলের কাছে দিত বা কোনো দেশে পাঠাতো তাহলে তার যতটুক খরচ হতো আমার এখানে খরচ হয়েছে বেশি তার মানে আমার থেকে সে আর একটু বেশি লাভ করতে পেরেছে ইভেন তার মার্কেটিংও হয়েছে দেড়শোই সে অ্যাফিলিয়েটের প্রতি অনেক বেশি ঝুঁকে দাঁড়ায় বা কোম্পানিগুলো এরকমভাবেই অ্যাফিলিয়েটের প্রতি বেশি ঝুঁকে দাঁড়ায় তো আমি যতটা বুঝিয়েছি যারা মোটামুটি একটু মানে ডিপ ব্যাপারগুলো তারপরেও চেষ্টা করবেন বোঝার জন্য এক কথায় বলতে গেলে যদি আপনার মাথায় এত কিছু না ঢুকে যে অ্যাফিলিয়েট বলতে হচ্ছে যে কোনো একটা প্রোডাক্টের আমি প্রথম যে সংজ্ঞাটা দিয়েছি যার সাথে ডিলারশিপ আর হচ্ছে কোম্পানির সাথে যে ডিল হয় সেটাই হচ্ছে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং আর এটা ট্রেন্ড কেমন বা অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং করে আমি আদৌ আমার বিজনেস দাঁড় করাতে পারবো কি না বা আমি প্যাসিভ ইনকাম করতে পারবো কি না এটা ট্রেন্ড অনেক হাইলি মানে ইনক্রিজ হচ্ছে ইভেন নট অনলি অনলি বাংলাদেশ সারা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে এটা ট্রেন্ড উর্ধ্বগতি অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংয়ের সো আপনারা যদি চান অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং নিয়ে কাজ করার জন্য আপনার ক্যারিয়ার বিল্ড আপ করার জন্য অবভিয়াসলি আপনি এটাতে ফরওয়ার্ড হতে পারবেন আর এটাতে একটা ট্রাস্টেড ট্রাস্টে প্যাসিভ ইনকাম বলা চলে এক কথায় তো প্যাসিভ ইনকামের ব্যাপারে এক একজনের এক এক মতামত থাকে তারপর আমি বলি অনেকেই প্যাসিভ ইনকাম সম্পর্কে একটু ভুল ধারণা করেন যে আমিও বলি সেটা যে প্যাসিভ ইনকাম হচ্ছে এমন একটা ইনকাম যেটা আপনি কাজ করে রাখবেন দেন একটা সময় এটা খালি আপনাকে ব্যাগ ফিডব্যাক দিতে থাকবে তবে হ্যাঁ প্রাইমারি লেভেলে আপনার কাজ বেশি করতে হবে কিন্তু একটা পর্যায়ে সেটা নার্সিং করে যেতে হবে বা টুকটাক কাজ করতে হবে যেমন ব্যাপারটা এরকম আমি একটা বিজনেস দাঁড় করানোর জন্য প্রথমে পঞ্চাশ মিনিট করে কাজ করছি বা পাঁচ ঘন্টা করে কাজ করতেছি যখন
তারপর হচ্ছে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং কি সেটা আমি বুঝলাম কেন করবেন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং এই যে বেনিফিটের কথা বললাম আমি আপনি যদি আপনি যদি একটা ড্রিম থাকে বিগ যে আপনি একটা গাড়ি কিনবেন একটা বাড়ি করবেন আপনি খুব স্মার্টলি লাইফ লিড করবেন আপনি শুধুমাত্র অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং করেই সেটা করতে পারবেন যদিও অনেক ব্রিফ করা যায় না তারপরে আমি কিছুটা আলোচনা করব এই ব্যাপারে কারণ হচ্ছে ভিডিও অনেক লং হয়ে যাবে যেমন দেখেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে যদি আমি দেখাই যে এই যে ট্যাক রাডার ট্যাক রাডার হচ্ছে এটা বিখ্যাত একটা ওয়েবসাইট এটাতে প্রতি মাসে অনেক হাজার হাজার লাখ লাখ টাকা ইনকাম করে ওরা কোটি টাকা ইনকাম করে তারপর এখানে যতগুলো ওয়েবসাইট যেমন ডব্লিউ পি ভিকিনা এটা হচ্ছে হোস্টিং ডোমেন অনলাইন টুলসের ইয়ে করে অ্যাফিলেট মার্কেটিং করে ওরাও কিন্তু লাখ টাকা কোটি টাকা পর্যন্ত ইনকাম করে কোটি টাকার বেশি ইনকাম করে তাহলে আপনি বুঝতেই পারছেন ইভেন আপনি যদি ওদের যারা ওনার ওদের লাইফ স্টাইল দেখেন আপনি নিজেই বুঝে যাবেন যে ওরা আসলে কতটা বেশি হাইলি পপুলার আর হচ্ছে ভালো লাইফ লিড করতেছে শুধুমাত্র এই অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং করে আমি একটু পরে সেগুলোতে আসছি তো আমরা অ্যাফিলিয়েট কি শুধুই আমাজন এই ক্ষেত্রে আমার একটা ব্যাপার আছে অনেকের ধারণা থাকে আমাজন মার্কেটিংটাই মনে হয় অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং আসলে সেটা না আমাজন হচ্ছে একটা পপুলার সাইট যেটা মানে বর্তমানে যে মালিক জ্যাব ব্যাজস উনি হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ফেমাস একজন পপুলার পপুলার ফেস আর কি এক কথায় সেলিব্রিটি মানে হচ্ছে এখন আমরা সবাই জানি উনি ওয়ার্ল্ডের সেরা ধনী তো ওনার সাইটটা অনেক বেশি পপুলার আর এখানে অনেকেই খুব ভালো করতে পারে সেই জন্য এগুলো নিয়ে কাজ করার প্রোডাক্টের কোনো শেষ নেই আনলিমিটেড প্রোডাক্ট আছে আমাজনে দ্যাটস ওয়াই আমাজনটা সবাই চুজ করে কিন্তু আমাজনের মতো এরকম অনেক সাইট আছে শত শত হাজার হাজার সাইট আছে যেগুলো সিঙ্গেল প্রোডাক্ট নিয়ে করে আমাজনে হয়তো অনেক বেশি প্রোডাক্ট তো যেমন ফর এক্সাম্পল আমি যদি একটা সাইট দেখাই ধরেন এখানে আমি আসছি একমি টুলস একমি টুলসের যদি দেখেন এখানে অনেক টুলস নিয়ে এটা পনেরো ডলার অফ পঁচাত্তর ডলারে কেনা যাচ্ছে এটা হচ্ছে টেন পার্সেন্ট অফ তারপর এটা টেন পার্সেন্ট অফ এগুলো অনেক ইয়ে সহ দাম সহ দেওয়া আছে ইভেন আপনি যদি বাংলাদেশে হয়ে থাকে তা আপনি যদি নবাবপুরে যান তাহলে দেখবেন এগুলো যে দাম এখানে তার চেয়ে অনেক বেশি কম দাম এটা নট অনলি বাংলাদেশ যে কোনো দেশই হয় তো আপনি যদি নিচে আসেন তাহলে দেখবেন যে ওদের অ্যাফিলিয়েট অপশন আছে আপনি যদি অনলি এই প্রোডাক্ট নিয়ে এই ওয়েবসাইটটা নিয়েও অ্যাফিলিয়েটের জন্য কাজ করেন তাহলেও আপনি মাসে দুই হাজার তিন হাজার ডলার আর্ন করতে পারবেন এটা কোনোই ব্যাপার না আপনার জন্য তো এটা হচ্ছে সিঙ্গেল নিস নিয়ে যারা কাজ করে মাইক্রো নিস নিয়ে যারা কাজ করে মাইক্রো নিস সিঙ্গেল নিস বা হচ্ছে নিস সাইট এগুলো বোঝার অনেক ব্যাপার থাকে এগুলো আমি ইনশাল্লাহ পরে ব্রিফ করবো আপনাদের জাস্ট হচ্ছে ধারণাটা দিচ্ছি তো আমি আমাজনের পাশাপাশি যেমন এটা একটা বললাম যে এটা একটা অনেক পপুলার সাইট আপনি যদি অ্যালেক্সা র্যাঙ্ক দেখেন তাও অনেক কম আছে চল্লিশ হাজার মোটামুটি ইউএসএ তো অনেক পপুলার বিশেষ করে ইউএসএ তে এটা বেশি সেল হয় বা অন্যান্য দেশে তো ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিগুলোতে তারপর অপশন হচ্ছে যেমন আপনি আরেকটা অপশন আছে যেমন আমি রোজ উইতে আসি এটা হচ্ছে একটা মেয়েদের বিশেষ করে প্রোডাক্টের এখানে সব ধরনের মেয়েদের যত ধরনের সুইমার্স ড্রেস তারপর হচ্ছে যত ধরনের প্রোডাক্ট লাগে এক কথায় বলতে গেলে আনুষাঙ্গিক ফিজিক্যালি সব ধরনের জিনিস পাওয়া যায় এখানে তবে এখানে আরেকটা ব্যাপার আছে যেমন অ্যাফিলিয়েট ইনকাম কি হারাম না হালাল যে ব্যাপারটায় আসি আমি সেখানে আমি যদি বলতে চাই এখান থেকে একটু কথা বলি অনেকেরই ধারণা বা ধারণা বলতে যদি আমরা ইসলাম রিলিজিয়ন মেনটেন করি তাহলে আমরা দেখব যে আমাদের কিছু জিনিস আছে যখন মেয়েদের শরীর বা ছবি দেখা যায় সেটা আমাদের জন্য হারাম তো সেই হিসাবে আমি যে ছবিগুলো এখানে দিয়ে রাখছি এটাও এক কথায় বলতে গেলে আমাদের জন্য দেখা উচিত না কিন্তু এর চাইতেও অনেক মানে একটু হয়তো ডিডি ছবি আছে এখানে যেগুলো অন্যান্য ক্যাটাগরিতে গেলে দেখা যায় এখন ব্যাপার হচ্ছে এই সাইডের অ্যাফিলিয়েট আমি করতে পারবো কি না অনেকে আপনি যদি মনে করেন যে দেখেন যে যেহেতু এখানে যদি মূর্তি দেওয়া থাকতো বা এখানে যদি কোনো স্কালপচার বা ইয়ে থাকতো তাহলে আমি হয়তো ড্রেসটা শো আপ করে কারণ আমি যদি কোথাও সেল করি আমাকে তো এই ড্রেসটা আমার ওয়েবসাইটে ইউজ করতে হবে প্রোডাক্টটা নয়তো কেউ বুঝবে না সহজে তো ওই জিনিসটা আমাকে ইউজ করে এখানে নিয়ে আসতে হবে তো আপনি যখনই দেখবেন যে অন্যান্য ক্যাটাগরিতে যাবেন দেখবেন যে এখানে একটু নিডি টাইপের মেয়েদের ইমেজ দিয়ে ওই প্রোডাক্টগুলোকে হাইলাইট করা আছে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি এটাকে অ্যাভয়েড করতে পারেন কিন্তু এগুলোও খুব ভালো অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংয়ের জন্য অনেক ভালো সাইট যেগুলো অনেক সেল হয় অনেক ইভেন আপনি যদি এই সাইডে পিনারেস্ট মার্কেটিং করেন অনলি পিনারেস্ট মার্কেটিংও যদি করেন এখান থেকে আপনি পাঁচ হাজার ডলার মান্থলি ইনকাম করতে পারবেন শুধুমাত্র এই পোশাক সেল করে পিনারেস্ট মার্কেটিং করেন বা ইনস্টাগ্রাম মার্কেটিং করেন এগুলো অনেক বেটার হয় তবে আপনারা খুঁজে খুঁজে বের করবেন অনলাইনে অভাব নেই যে কোন সাইট নিয়ে কাজ করা যায় অবশ্যই চেষ্টা করবেন হালাল কিছু করার জন্য তারপর হচ্ছে এটাতে ফ্রি ড্রপ শিপিং আছে ড্রপ শিপিং প্রোগ্র
पेमेंट मेथड एर ऑप्शन टा है तो पेपल वीसा शॉप के चुया से खाने तो आमी जेटा बुझाते जाते चिल्लम हाराम की ना बाय फिलेट मार्केटिंग की हालाल ना की हाराम और ने की एक टा भूल दारों ना आशे जाए फिलेट मार्केटिंग हाराम आशुले फिलेट मार्केटिंग हाराम ना जेसो मस्त साइट गोला थे के इनकम करा हाराम शेटा ह सो ओई क्षेत्र विचार विवेचना करते गले अपनी तो ये जो रियल प्रोडक्ट है अपनी वही प्रोडक्ट जमन धरें से होते एक ओवेन होते अपने एक कार होते जो जिन एक अम्रेल आपने एक छाता कीनबें एन वेबसाइट के छाता कीनब से छाता वेबसाइटे एफिलेट कर एक वेबसाइटे हमें छाता मार्केटिंग कर लम क्यों हमारे छाता कीनल से खान दस टाक कम दुई टाक पेलम एट हे विजनेस ये हराम ना क्योंकि आपने जो ए रकम है जमन गेमलिंग रिलेटेड क्योंकि अनेक एफिलेट मार्केटिंग आखने अपना टोटाल एकदम गेमलिंग चले तरह अब अनेक क्षेत्र आज है जिपीए जरा प्रमोशन कर एफिलिएटर मध्यमे वे अनेक बजे बजे एडाल्ट बेपार थे अपने यूजार्ड के अडाल्टनेस दिए नहीं जाए जिसगल हे हराम टोटाली और एक जिन हे अपने जो देखें जो एक वेबसाइटे ढुकल टर्म्स एंड कंडिशन पड़े और को हराम जिनसे सम्पृक्त तक अपनी से अवयड करें क्योंकि अपनी जो जेटा नहीं क्या करबें से भलो और आनी विजनेस करते हैं सेखनर मेन उद्देश्य हे विजनेस करा टाक इनकाम हालाल कखई हराम होना जदि से तरह मध्य हराम कि ना थे सो जर कन्फ्यूशन धारणा जरा भूल धारणा नहीं आज है जफिलेट इनकाम हराम तरज बी हराम हालाल सब जिन ही आज दुनिया से भलो जिन आज खराब जिन आपके सिलेक्ट कर बेचे नीते भलोटा तो हमले अपनी गेनार होते हैं से उभय दिक्कत के तोपर हमें हालाल हराम बेपार एक क्लियर कर लम भिडियो अनेक लंग जाएर एज पसिबल शेष करब एफिलेट एफिलेट अथरिटी सैट क्यों बनाबें कारा एफिलेट कर मासे कोटी टाक इनकाम जिन एक मजखने अने की बैडसेंस एफिलेट एकसाथे करते पर ना अथरिटी सैटर जो निज सैटर जो हमें बोलो हाँ पारबें जमन देखें टैक्राडारे जो आसलम टैक्राडारे आसार पर देखें एखे एडसेंसर एड जुल से आनी ये अनेक कन्टेंट क्यों लिख से आर एखे अनेक टाइपर रिव्यू पोस्ट आसते जमन अभी ये एक लैपटपर मन है हाँ हाँ ये जो क्लिक करी अच्छा इटाते ये देखें अमेजने चेक करार अपशन दिए रख से तरह ये अमेजन अमेजने फिलेट कर अमेजन बी और अमेजन बी जेटाई बी तो अमेजने फिलेट करो तो से ही हिसाब से और एडसेंस यूज कर कारण भिजिटर अनेक बे एडसेंस ह्यूज एक आर्निंग करते जेनारेट इवें आपनर अमेजन एफिलेट मार्केटिंग अनेक टाक इनकाम करते अपनी जेखने ही जाने स्मार्ट स्पीकार जो जान एखे देखें जो मनिटालाइज करा थे मनिटाइज करा थे जमन जो मनिटाइज करें भिओ एट अमेजन भिओ एट अमेजन चेक अमेजन बुझते ही पाँच एक सैटे जो अपने सैटे अथरिटी है विजिटर आसे तो हमें अपनी ह्यूज परमाण इनकाम करते हैं एखान पी सी मैगे जा पी सी गेमार अच्छा सरि पी सी गेमार एखे जो अपने आसें एखे देखें जो पी सी गेमारे जमन टू दा स्टेट अफ पी सी गेम इन टू थाउजेंड टोटी एट जो क्लिक करी एट क्योंकि एडसेंस देव आए एट एडसेंस झूले अमेजन एड आसे हमें देखे बा देखें ये अमेजन एड झूले रख से तपर पशापी अपनी एखे जोगुल कन्टेंट आ बसिभाग कन्टेंट ही देखें एफिलेटर सबसे मनिटाइज करा तपर हो बेस्ट वे टू स्पैंड हलिडे अच्छा इखने जमन ये आसे चिप गेमिंग लैपटप चिप गेमिंग लैपटप इवें देखें सब अमेजन इवें एट अनेक पपुलार पोस्ट ये वेबसाइटर एखान अनेक सेल है अनेक परमाणे सेल है और इवें पोस्टगुल्ला के मार्केटिंग पर्त कर डिजिटल मार्केटिंग कैम्पेन एगुल सो बुझते ही पाँच जो एक अथरिटी सैट बनाते पर आपनर की परमाण एखान धरें लाख लाख टाक इनकाम करते क्यों अपने ये क्योंकि एक ड्रीम एट एक दिन है ना समय लागे हमें जो लोकटार कथा बता हे सायद बाल्की डब्ल्यू पी विगिनारे उन्नी मासे कोटी टार ऊपर इनकाम कर तो वनर जस्ट एक कम्पानी कैकट कम्पानी अनलैन बेस इवें सब चे जरूर बसि गुरुतपूर्ण जो है डब्ल्यू पी विगिनार जो छम येबसाइटर माध्यम उन्नी वेबसाइटर होस्टिंग डोमेन एगुलर मार्केटिंग कर भद्रलोक और कम्पानीगुल आनी देखते पाबीन जमन एखे अपटिन मनस्टार डब्ल्यू पी विगिनार डब्ल्यू पी फ्रम अपटिन ये मनस्टार आसे तपर एगू हम टोटाली वनर सीट प्रोड एगोते उन्नी इनभेस्ट करसे तपर हे ये जिसगला नहीं उन्नी कम्पानी हिसाब से क्ज करते एगोते हे ये कर डोनेट करसे और यो हम कम्पानी सो एखान माल्टिमिलियन डलार जेनारेट करते हैं यांग एंटारप्रेनर एक 
যদিও পাকিস্তানি একজন লোক কিন্তু ইউএসএ তে থাকে উনি খুব আর্লি এজে চলে গেছে ওখানে ইভেন টু ডব্লিউবি ব্লিগিনার লঞ্চ করেছে 2009 থেকে ইভেন স্টিল উনি এত পপুলার ওখানে যে উনি যে প্রদেশে থাকে সেখানে যে স্টেটে থাকে ইউএসএ তে ওখানে যে সিনেটর আছে ওকে ও পর্যন্ত ওর ইয়েতে ডেকে নিয়ে সম্মাননা দিয়েছে ইভেন আমেরিকাতে একটা স্কুল বানিয়েছে চাইল্ডদের জন্য তারপর হচ্ছে ও অনেক কন্ডো কিনেছে পুরো একটা এরিয়া নিয়ে নিয়েছে যেখানে ও ছোটবেলায় সাইকেল চালাতো আমি অনেক সময় আমার স্টুডেন্টদের সাথে গল্প করি এই ব্যাপারগুলো তারপর হচ্ছে দুইটা কী যেন প্রাইভেট হাউস বানিয়েছে একটাতে ওরা থাকে একটা তোর বাবা মা থাকে তো এরকম টোটাল একটা লাকজারিয়াসলি লাইফ লিড করছে সো আপনার যদি ড্রিম থাকে অ্যাফিলেট মার্কেটিং নিয়ে সেটা যে কোনো কিছু আপনার ডোন স্টপ মানে থেমে যাবেন না জাস্ট ফরওয়ার্ড হন ইনশাল্লাহ একসময় খুব ভালো কিছু করতে পারবেন তারপর হচ্ছে আমি এটা কেটে দিচ্ছি যেটা নিয়ে কথা বলার দরকার ছিল কীভাবে বানাবো সাইট কারা অ্যাফিলিয়েট করে মাসে কুড়িটা গান করে এর মধ্যে একজন সাইদ বালকিকে আমি দেখিয়ে দিলাম তারপর আরও আছে আসবে ইনশাল্লাহ আস্তে আস্তে তারপর হচ্ছে আমি যেটা নিয়ে কথা বলবো অ্যাফিলিয়েটের কমিশন অ্যাফিলিয়েটের ইনকাম যেমন আপনি যদি একটা অ্যাফিলিয়েটে রেজিস্ট্রেশন করেন খুব ইজিলি রেজিস্ট্রেশন করার পর আপনার ওয়েবসাইটটা মোটামুটি যখন ভালো পর্যায়ে থাকবে ওরা আপনাকে অ্যাফিলিয়েট প্রোগ্রাম দিবে ইভেন আপনাকে কমিশনটা কেমনভাবে দেয় যেমন আমি একটা কোম্পানি দিয়ে বোঝাচ্ছি সেটা হচ্ছে হোস্ট গেটারের কমিশন আপনি যদি এক থেকে পাঁচটা হোস্টিং সেল করতে পারেন পঁয়ষট্টি ডলার পার হোস্টিংয়ের জন্য পাবেন ছয় থেকে দশটা পঁচাত্তর ডলার করে পাবেন একটা হোস্টিংয়ের জন্য এগারো থেকে বিশটা একশো ডলার করে পাবেন একুশটার বেশি সেল করলে প্রতি হোস্টিংয়ের জন্য আপনি একশো পঁচিশ ডলার করে জেনারেট করতে পারবেন বা ওরা আপনাকে দিবে আপনি যদি চিন্তা করেন একশো পঁচিশ ইন্টু একুশ অনলি এই প্রোগ্রাম থেকে বা এই ওয়েবসাইটের যে মার্কেটিং করছেন সেটা থেকে মান্থলি আপনি ইনকাম করছেন হচ্ছে দুই হাজার ছয়শো পঁচিশ ডলার আপনি বাংলা টাকায় গুণ করে দেখেন সেটা দুই লাখ টাকার অনেক বেশি সো বুঝতেই পারছেন যে আসলে প্রত্যেকটা কোম্পানি চায় যে মানে যারা ওয়েস্টার্ন কোম্পানি বা মোটামুটি ব্র্যান্ডেড কোম্পানি যে ওদের অ্যাফিলেট মার্কেটিং মানুষ করুক আর ওখান থেকে ওরা ওদেরকে নিজেদেরকে প্রমোট করুক আর সেই ক্ষেত্রে আমি যদি কারো হয়ে কাজ করে দিই তাহলে সে তো আমারকে টাকা দিতে তার কোনো সমস্যা নেই সো ওরা হানড্রেড পার্সেন্ট ট্রাস্টেড অ্যাফিলেট মার্কেটিংয়ের ক্ষেত্রে যে সমস্ত ওয়েবসাইটগুলোতে আপনি ভালো ভালো মানে অ্যানালাইজ করে যেগুলো নিয়ে কাজ করবেন তারপর হচ্ছে অনেক প্রোগ্রাম আছে সিজে শেয়ার এস এল যেমন আমি এখানে হাইলাইট করি নাই ওগুলো হচ্ছে এজেন্ট বলা চলে অ্যাফিলেটে যেমন সি যে শেয়ারে সেলে যদি আপনি অ্যাকাউন্ট করেন সি যে মানে কমিশন জাংশন এখানে আপনি শত শত সাইট আছে ধরেন একশো সাইট আছে আপনি একশো সাইটের মধ্যে পি বিশটা সাইট সিলেক্ট করে নিলেন ওখানে ওইটার মাধ্যমে আপনি অ্যাপ্লাই করলেন ওখানে যদি আপনি ওদের অ্যাপ্রুভ হয় তাহলে আপনি সি থেকে ওদের মানে ইয়ে করতে পারেন আপনার ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অ্যাফিলেট করতে পারেন তাহলে একটা সার্টেন পিরিয়ডের পর বা প্রতি মাসে যে কমিশনটা আপনার আসবে আপনি সি থেকে এক একটা অ্যাকাউন্ট থেকে আপনি সবটা টাকা নিয়ে নিতে পারবেন কিন্তু যদি ইন্ডিভিজুয়ালি করেন দেখা যায় যে আলাদা আলাদা ওয়েবসাইটে পেমেন্ট গেটওয়ে সিস্টেম অ্যাড করতে হয় এটা সেটা করা লাগে এই সেই ঝামেলা সেই জন্য আপনি ওগুলো বেশি নিতে পারেন আর ইন্ডিভিজুয়ালি করতে পারেন আর আপনি যদি নিজ বা মাইক্রোনিট সাইট নিয়ে কাজ করতে যান আমাজন পাশাপাশি আমি যে গিয়ারের সাইটটা দেখিয়েছিলাম কেটে দিয়েছি হয়তো তো এই যে গিয়ারের সাইটগুলো দেখালাম ওগুলা বা অনেক হাজার হাজার সাইট আছে যেগুলো নিয়ে আপনি কাজ করতে পারেন যদি আপনি নিজ সাইট হিসাবে কাজ করতে চান বা মাইক্রোনাইজ মাইক্রোনাইজ হিসাবে কাজ করতে চান কিন্তু আপনাকে ফার্স্টলি এটা বুঝতে হবে আসলে এটা কী কীভাবে কাজ করা যায় কী কী ওয়েতে আমার ফরওয়ার্ড হতে হবে যেমন কোটি টাকা ইনকাম আচ্ছা তারপর হচ্ছে আমি এখানে একটা জিনিস ডেমো বানিয়ে রেখেছি সেটা হচ্ছে যে কারা অ্যাফিলিয়েট অথরিটি সাইট কীভাবে বানাবেন বা আপনি নিজ সাইট কীভাবে বানাবেন এটা ফলো করলে আপনি নিজ সাইটও হবে সমস্যা নেই কিন্তু স্ট্র্যাটেজিটা হয়তো একটু ভিন্ন থাকবে এই ক্ষেত্রে যেমন প্রথমে আপনার যেটা করতে হবে একটা অথরিটি সাইট বা একটা ভালো অ্যাফিলিয়েট সাইট বানানোর জন্য আপনাকে প্রথমে করতে হবে হচ্ছে নিজ সিলেকশন করতে হবে নিজ সিলেকশন করা যেমন হচ্ছে কোন সাইট নিয়ে আমি একটু আগে দেখিয়েছি যেমন একটা সাইট নিলাম বা হচ্ছে হিস্ট্রিতে যদি আমি একটু যাই আচ্ছা যেমন দেখেন পিসি গেমার এটার মধ্যে সব টাইপের জাস্ট পিসি গেমস নিয়ে যত আলোচনা আছে সেগুলো করা হয়েছে সো আপনি এই টাইপের সাইট এটা হচ্ছে একটা অথরিটি সাইট আপনি এরকম যদি বড় পরিকল্পনা থাকে এটা করতে পারেন তারপর হচ্ছে আপনি ছোটোখাটো কিছু প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করতে পারেন যেগুলো মানে সিঙ্গেল নিস বা মাইক্রো নিস বলে তো এগুলো অনেক বেশি আলোচনা ধরেন আপনি একটা প্রোডাক্টে জাস্ট গ্যাজেট সেল করবেন একটা ওয়েবসাইটে একটা ওয়েবসাইটে জাস্ট মাইক্রোফোন সেল করবেন এগুলো নিয়েও আপনি
নিতে হবে কারণ এসএসএল এখন বাধ্যতামূলক আর বেশিরভাগ জায়গায় একদম প্রথমে ফ্রি তে পাওয়া যায় আর ফ্রি টা না নিলে আপনারা দাম দিয়ে কিনে নিতে পারেন ভালো এসএসএল এর জন্য তারপর হচ্ছে ডব্লিউপিসি এমএস মানে ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করতে হবে ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করার পর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট যেটা সেটা হচ্ছে অন পেজ এসইউ সেটআপ এই জিনিসটা অনেকেই ভুল করে ওয়েবমাস্টার সেটআপ অন পেজ এসইউ সেটআপ মানে ওয়েবমাস্টার ওয়েব পেজের মধ্যেই পড়ে যেগুলো তারপর গুগল অ্যানালাইটিক robots.txt সাইটম্যাপ এক্সএমএল এই জিনিসগুলো ঠিকভাবে না করার কারণে আমি দেখেছি যে প্রায় আপনার ফিফটি পার্সেন্ট যারা ভালো বুঝে মার্কেটার তারাও ভুল করে এই ভুলটা করার কারণে মোটামুটি যারা ভালো বুঝে এই ভুলের কারণে তাদের ওয়েবসাইট দিয়ে তারা গেনার হতে পারে না তো এই জিনিসগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট অনেক ভালোভাবে করতে হবে অন পেজ সেট এর মধ্যে আপনি যদি ইউজ করেন এসি ওস্ট বা অল ইন ওয়ান এসিও প্যাক এখন র্যাঙ্ক মেথ আসে খুব ভালো এটা চাইলে ইউজ করতে পারেন এগুলোর মানে কীভাবে আপনার ওয়েবসাইটটাকে ভালোভাবে অন পেজ করতে হবে প্রথমে সেটা একদম কমপ্লিট করে ফেলতে হবে একদম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কারণ হচ্ছে অন পেজটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট আপনার ওয়েবসাইটের জন্য তারপরে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে থিম ভালো থিম নিতে হবে আপনি নিস রিলেটেড থিম বা হচ্ছে আপনার যেই সাইট বানাবেন সাইট রিলেটেড থিম স্পিড হতে হবে ভালো সেই জন্য হোস্টিং বা সিডিয়ান চাইলে আপনারা ভালো ইউজ করতে পারেন মোবাইল ফ্রেন্ডলি হতে হবে সাইট রেসপন্সিভ ডিজাইন যাতে হয় অ্যান্ড শিওর থাকবেন কারণ এখন গুগল অনেক বেশি প্রায়োরিটি দিচ্ছে টু থাউজেন্ড হয়তো ডিজিটাল মার্কেটিং অনেক চেঞ্জ নিয়ে আসবে ইভেন আপনার এখন অনেকাংশে সার্চ ইঞ্জিনে বা যারা ফোন ইউজ করে তারা ভয়েস সার্চ ইউজ করছে বেশি বা অনেক মার্কেটিংয়ে চেঞ্জ আসবে আমি পরে এগুলো নিয়ে কথা বলবো আর সাইট যদি মোবাইল ফ্রেন্ডলি না হয় তাহলে আপনার মনিটারাইজ প্রোগ্রাম সেটা অ্যাডসেন্স হোক অ্যাফিলিয়েট হোক সেখান থেকে আপনি কাঙ্ক্ষিত রেজাল্ট পাবেন না তো সেই জন্য এটা আপনি এনশিওর হবেন কন্টেন্ট প্লাস মিডিয়া কন্টেন্ট দিতে হবে খুব ভালো কন্টেন্ট ইউনিক কন্টেন্ট ইভেন রিলেভেল কন্টেন্ট আর সেগুলার প্রোনাউন্স বা হচ্ছে লেখনির ধার ধারা সেগুলো যাতে ভালো হয় তারপর হচ্ছে মিডিয়ার ক্ষেত্রে ভিডিও প্লাস ইমেজ ভিডিও যদি দেন নিজের ভিডিও ট্রাই করবেন দেওয়ার জন্য অথবা যে প্রোডাক্ট নিচ্ছেন যে প্রোডাক্ট রিলেটেড ইউটিউবে বা ভিমিওতে বা মিডিয়া ইয়াতে ডেইলি মোশনে যদি কোনো ভিডিও থাকে সেগুলো ইনক্লুড করে দিতে পারেন ইমেজগুলো নিজে জেনারেট করার ট্রাই করবেন হয়তো সোর্সগুলো যেখান থেকে অ্যাফিলেট যেটা অ্যাফিলেট করবেন সেখান থেকে নেবেন কিন্তু আপনি নিজে একটু এডিট করে ইমেজটা একটু লেজিলেস করে তারপর হচ্ছে কম্প্রেস করে ইউজ করবেন সোশ্যাল মিডিয়া ব্র্যান্ড আপনার ওয়েবসাইটটা যখনই বানাবেন সেটাকে ব্র্যান্ড করার জন্য সেটা যে লেভেলের ওয়েবসাইট হোক নিস হোক ব্র্যান্ড মানে মাইক্রো নিস হোক বা থ্রি সাইড হোক সোশ্যাল মিডিয়া ব্র্যান্ড করবেন তার মধ্যে হচ্ছে ভালো ভালো যেমন পিনারেস্ট ফেসবুক ইউটিউব এগুলোর চ্যানেল খোলা ফেসবুকে ব্র্যান্ডেড পেজ খোলা এগুলো খুলে সেখানে মার্কেটিং করা শুরু করবেন লিঙ্কড ইন তারপর কারণ হচ্ছে এই নামে যদি আপনি ব্র্যান্ড করতে পারেন এটাও আপনার জন্য অনেক বেশি ভ্যালু ক্যারি করে এবং এগুলা এক একটা মানে আলোচনা অনেক বেশি বিশদ এবং ডিটেলস তো আমি জাস্ট আপনাদের একটা হাইলাইট বা হিন ধরিয়ে দিচ্ছি যাতে আপনারা এগুলো নিয়ে সামনে ফরওয়ার্ড হতে পারেন একটা জিনিস আমি বারবার বলি যে অথরিটি সাইট অথরিটি সাইট আসলে অনেকের প্রশ্ন থাকে অথরিটি সাইট কি বা কাকে বলে আমি এক কথা একটু অ্যান্সার দিই অনেক ডিটেলসে না যে ধরেন আপনাকে যদি কেউ ফাইভ বা আপনারা যারা ফাইভ স্টার হোটেল বলেন ফাইভ স্টার হোটেল কখন বলেন যখন সেটাতে নির্দিষ্ট পরিমাণ কিছু সুযোগ সুবিধা থাকে হতে পারে পাঁচটা দশটা আঠারোটা এরকম তো যদি সেই সুযোগ সুবিধাগুলো বা সেই ফেসিলিটিসগুলো সেখানে থাকে তবেই সেটা ফাইভ স্টার হোটেল হয় তো ডিজিটাল মার্কেটিং বা হচ্ছে সরি ডিজিটাল মার্কেটিং না মানে অথরিটি সাইট হচ্ছে যখন আপনি একটা সাইট নিয়ে ফরওয়ার্ড হবেন সেটা হোক নিচ সাইড আপনি একটা নিচ সাইডও যেমন ওয়ার কাটার এটাও কিন্তু একটা অথরিটি সাইট কিন্তু এটা অ্যামাজনের জন্য ফুললি একটা নিউজ সাইট বলা চলে তো আপনি এটা যখনই আপনি একটা সাইট বা একটা নিচ নিয়ে ফরওয়ার্ড হবেন যদি সেটার কাঙ্ক্ষিত কিছু অ্যাচিভমেন্ট নিতে পারেন ভালো পেজ অথরিটি ডোমেন অথরিটি ভালো সেল ভালো পপুলারিটি ভালো ব্র্যান্ড করতে পারেন তারপর সেটাতে একটা একটা পর্যায়ে ওরে পৌঁছে দিতে রিচ করতে পারেন তাহলে সেটা অথরিটি সাইট হয়ে যায় এ ব্যাপারে আমি অনেক আলোচনা করেছি অন্য আমার ক্লাসগুলোতে যেগুলো পেইড ক্লাস ছিল তো আপনাদের সাথে শেয়ার করবো আমি নেক্সটে ফ্রিতে যদি পসিবল হয় ইনশাল্লাহ তারপর আসি অফ পেজ এসিও ও পেজ এসিও বলতে হচ্ছে আপনি লিঙ্ক বিল্ডিং বা হচ্ছে সাইট ট্রাস্ট বলতে বোঝায় সাইট ট্রাস্টের একটা পার্ট হচ্ছে এসএসএল বা হচ্ছে আপনার সাইটে যাতে কোনো স্প্যাম কমেন্ট না থাকে ক্যাটাগরিগুলো যাতে ফিল থাকে তারপর হচ্ছে সাইটের দেখতে সুন্দর লাগে মার্কআপটা ভালো হয় এই জিনিসগুলো দেখবেন তারপর হচ্ছে অফ পেজের লিঙ্ক বিল্ডিং যেগুলো এর মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে গেস্ট পোস্টিং এবং গেস্ট পোস্টিংয়ের ক্ষেত্রে দেখে নেবেন যে ব্লকটায় বা যে জায়গাটায় পোস্ট করছেন সেটা ইন্ডেক্স আসে কি না
কন্টেন্ট স্ট্র্যাটেজি এখানে কেন আমি বলেছি এসইও ডিজিটাল মার্কেটিং এর সাথে আপডেট থাকতে হবে কারণ হচ্ছে এসইও এবং ডিজিটাল মার্কেটিং এমন একটা পার্ট যেটা গ্র্যাজুয়ালি বা প্রতিনিয়ত হচ্ছে চেঞ্জ হচ্ছে বা নতুন নতুন আপডেট আসে সো যেই আপডেট যখন আসে আপনি সেই অনুযায়ী কাজ করতে হবে নয়তো আপনি গুগলের আপডেট যখন আসবে তখন পেনাল্টি খেয়ে যাবেন বা একবার পেনাল্টি খেলে সেটা রিকো রিকিউর করতে আপনার অনেক টাইম লেগে যাবে 6 মাস 2 মাস 3 মাস 5 মাস এরকম সো এই জিনিসগুলো একটু সজাগ থাকতে হবে আমাদের বাংলাদেশের বেশিরভাগ সমস্যা আছে আমরা একটা জিনিস শুনি একটা জিনিস জানি সেটা নিয়ে বসে থাকি এবং আমি সব জানি এবং এর উপর বেস করি আমি কাজ করি এই অভ্যাসটা বাদ দিয়ে পড়াশোনা করার ট্রাই করবেন অনেক বেশি অ্যাকটিভ থাকবেন ভালো ভালো ব্লগ পড়বেন ভালো ভালো মানুষের ভিডিও দেখবেন মার্কেটারদের তারপর হচ্ছে ভালো ভালো সার্চ ইঞ্জিন ব্লগগুলো পড়বেন এরকম তো তারপর হচ্ছে কন্টেন্ট স্ট্র্যাটেজির সাথে কেন আপডেট থাকতে হবে ধরেন আপনি একটা অ্যাফিলিয়েট সাইট করবেন সেক্ষেত্রে একটা নিজ সাইট করবেন নিজ সাইটের কন্টেন্ট একরকম হয় মাইক্রো নিজের একরকম হয় অথরিটি সাইটের কন্টেন্ট আরেক রকম হয় ইভেন আপনি যখন একটা কন্টেন্ট লিখতে যাচ্ছেন তখন আপনার যেই কম্পিটিটর অ্যানালাইজ করবেন তাদের অনুযায়ী তাদের যে র্যাঙ্ক করা পোস্টগুলো আছে তার উপর বেস করে যে আপনি কন্টেন্ট স্ট্রাকচার সাজাবেন এটাই হচ্ছে কন্টেন্ট স্ট্র্যাটেজি আপনি ধরেন আপনি এখন এ নিয়ে মানে পোস্ট করবেন যে বেস্ট স্মার্টফোন ইন টু এখন আপনি যদি মানে এরকম একটা যেমন টপ টেন নিউজ পেপার ইন বাংলাদেশ বা ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এই টাইপের একটা পোস্ট করে দেন মানে এই স্ট্র্যাটেজিতে একটা পোস্ট করেন তাহলে কিন্তু হবে না সেই জন্য আপনাকে ওই স্মার্টফোনের যেগুলো র্যাঙ্ক করা পোস্ট তার স্ট্র্যাটেজি ফলো করতে হবে কিওয়ার্ড প্লেসমেন্ট ফলো করতে হবে তারপর হচ্ছে সে কি টাইপের এসইউ কী লিঙ্ক বিল্ডিং করছে সেগুলো অ্যানালাইজ করতে হবে এই জন্যই আসলে এসইউতে অনেক মতবাদ থাকে আপনাদের অনেকেই হয়তো বলেন ওনার মতবাদ ভুল ওনারটা ঠিক এরকম না ব্যাপারটা হচ্ছে এক এক ক্ষেত্রে এক এক রকম হয় যেমন অনেকেই বলে কিওয়ার্ড ইউজ করতে হবে ওয়ান পার্সেন্ট কেউ বলে যে এক হাজার ওয়ার্ডের কি একটা পোস্টে দুইবার ইউজ করলেই হয় অ্যামাজনের ক্ষেত্রে তবে আবার কেউ কেউ বলে যে যেমন সেটা মাইক্রোনিক সাইট হলে অনেক বেশি ফাইভ পার্সেন্ট ফোর পার্সেন্ট কিওয়ার্ড ইউজ করতে হয় অ্যাডসেন্সের ক্ষেত্রে বা অ্যামাজনের ক্ষেত্রে বা অন্যান্য অ্যাফিলেটের ক্ষেত্রে আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় আমরা যখন ব্র্যান্ডেড পোস্ট লিখি অথরিটি সাইটের জন্য তখন সেখানে অনেক ব্লগ থাকে বা অনেক সাইট থাকে সেটাতে কিওয়ার্ডের ডেন্সিটি খুবই কম সেটা র্যাঙ্ক করা আবার অনেকটাতে কিওয়ার্ডের ডেন্সিটি বেশি কারণে র্যাঙ্ক করেছে কারণ ওর কম্পিটিটর বা সব কিছু অ্যানালাইজ করে দেখা গেছে ওইটাই করতে হবে তো আমি যখন যেই বিষয়টা ফলো করতে হবে তখন সেই জিনিসটাই আমার মেনে চলতে হবে এটাই হচ্ছে কন্টেন্ট স্ট্র্যাটেজি বা হচ্ছে কিওয়ার্ড বা এসিওর ম্যাটার তারপরেও কিছু রুলস নিয়ম থাকে বা কিছু মেন স্ট্রাকচার থাকে তার মধ্যে অনপেজ এসিওর মধ্যে হচ্ছে যেটা ব্যাকলিঙ্কও শেয়ার করেছে ওর সাইডের মধ্যে আমি মানে ওকে একশোতে একশোই দিব এই জিনিসের ক্ষেত্রে অন পেজ এসিও কারণ হচ্ছে ওর যে এটা হচ্ছে একদম কমন কমন বলতে হচ্ছে এই অ্যানাটমিটা বা এই ইনফোগ্রাফটা হচ্ছে সবার জন্য প্রযোজ্য সে যেই কোনো ওয়েবসাইটই বানাক না কেন তারপরে এর ভিতরে অনেক ভেরিয়েশন থাকে আপনারা সেটা ফলো করবেন এখানে যে বারোটা তেরোটা পয়েন্ট দেওয়া আছে এগুলো হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট এগুলো ফলো না করলে আপনার কোনো কন্টেন্টের মধ্যেই হবে না আপনার কন্টেন্ট বা রাইটিং স্ট্রাকচার তারপরে অপশান হচ্ছে মোয়েটাইজ উইথ অ্যাফিলিয়েট প্রোগ্রাম যেমনটা আপনি যখন মনে করবেন আমার মানি কন্টেন্ট আছে যেগুলো নিয়ে কাজ করবেন বা আমি এখন প্রিপেয়ার আমার কিছু পোস্ট হয়েছে তখন আপনি ওই ওয়েবসাইটগুলোতে যে যে নিচে অ্যাফিলিয়েট বা অন্য অন্য অ্যাফিলিয়েট প্রোগ্রাম লিখে ওইটার সাথে যে অ্যাফিলিয়েটের মেনু থাকবে সেখান থেকে সার্চ করার অপশন পাবেন অ্যাপ্লাই করার তখন সেখানে আপনি অ্যাপ্লাই করে দিবেন আর এই জিনিসগুলো অনেক ডিটেলস তারপরে খুব ইজি আপনারা ট্রাই করলেই পারবেন তারপরে অপশান হচ্ছে প্যামেন্ট গ্যাটওয়ে সেট আপ যেই ওয়েবসাইটের বা যেই অ্যাফিলিয়েট প্রোগ্রাম হয়ে আপনি অ্যাফিলিয়েট অ্যাফিলিয়েটের বা অ্যাফিলিয়েট ওয়েবসাইটের মার্কেটার হয়ে বা অ্যাফিলিয়েটার হয়ে আপনি কাজ করবেন সেখানে দেখবেন ওদের অ্যাকাউন্টে বা সিজেতে যদি করেন বা শেয়ারে সেলে করেন সেখানে আপনার পেপাল কার্ড বা ভিসা কার্ড বা মাস্টার কার্ড বা ওয়ে ট্রান্সফারের অপশন আছে সেখানে আপনার জন্য যেটা সবচেয়ে বেটার হবে সেই জিনিসটা দিয়ে আপনি ইজিলি টাকাটা তুলে নিয়ে আসতে পারবেন সেখানে সেটা সেট করে দিবেন যাতে আপনার টাকাটা উঠার পর আপনি উইথড্রো করতে পারেন আবার অনেক ক্ষেত্রে থাকে যে অ্যাটলিস্ট পঞ্চাশ ডলার হলেই উইথড্রো করে দাও অ্যাটলিস্ট পাঁচশো ডলার হলে উইথড্রো করো এই জিনিসগুলো আপনারা ভালোভাবে দেখে নেবেন আর একটা হচ্ছে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনটা পরে নেবেন কারণ হচ্ছে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট সেটা যে কোনো অ্যাফিলিয়েট সাইটের জন্য হোক অ্যাডসেন্সের জন্য হোক এটা আমি সব সময় আপনাদেরকে বলি সো আপনারা এগুলো যদি পরে নেন তাহলে আপনার আর কোনো টেনশন নেই কারণ আপনারাদের মানে ভ্যালিডেশন বা হচ্ছে ব্যান্ড হয়ে যাওয়া বা আপনার কোনো বিপদে পড়া বা টাকা উইথড্রো করতে না পার
তো সেই ক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে একটা মানে ইনফর্ম করতে চাই সেটা হচ্ছে রিসেন্টলি বা সব সময় আমি এরকম কিছু করি আমি মাঝে মাঝে কিছু কোর্স লঞ্চ করি তার মধ্যে রিসেন্টলি একটা কোর্স লঞ্চ করা হয়েছে আমার গুগলের সেন্সার অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংয়ের জন্য তো এটা হচ্ছে আমার একটা আমার ওয়েবসাইট লুৎফর রহমান ডট কম এল ইউ টিএইচ এফ এআর আর এইচ এম এন ডট কম এখানে এসে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংয়ের ইয়েতে গেলে আপনি দেখবেন যে অ্যাফিলিয়েট নিয়ে আমি কিছু ব্রিফ করে রেখেছি অনলি তিন মাসের কোর্স আর এর তো সব ধরনের আইডিয়া পাবেন কোর্স ফি পাঁচ হাজার টাকা আমি এখানে কিছু কথা বলেছি আর এখানে হচ্ছে নামে মাত্র কিছু জিনিস শেয়ার করতে পেরেছি কারণ এগুলা বোঝানোর জন্য জাস্ট তারপর আপনি কোর্সটা এনরোল করতে চাইলে এখানে কোর্সে অংশগ্রহণ করে আপনার নাম ফোন নাম্বার বিকাশের বা ডাচ বাংলা বা রকের যেখানে টাকা দেন সেটা আপনি হাইলাইট করে দিবেন যে নাম্বার থেকে টাকা আসছে সেটা দিবেন বা অ্যাকাউন্ট নাম্বার থেকে আসলে অ্যাকাউন্ট নাম্বার দিবেন কিছু বলার থাকলে এখানে দিয়ে জমা করবেন আমরা এই মাসের মধ্যেই ইনশাল্লাহ কোর্স শুরু করে দিব দশ তারিখের মধ্যে হোপফুলি যদি লেট হয় একটু লেট হবে তো আশা করি আপনাদেরকে আমি বুঝাতে পেরেছি ডিটেলস আর আমি যদি আপনারা অনেকেই বলেছেন যে ভাই আপনার কোর্সটা ইয়ের মানে ভিডিওতে যদি আমি ভিডিও করি অ্যাফিলেট মার্কেটিং নিয়ে কোর্সের লিঙ্কটা দিয়ে দিব আমি ইউটিউবের কমেন্ট বক্সে সেখান থেকে আপনারা দেখে নেবেন তো ইনশাল্লাহ তারপরও যদি আপনাদের আমি চেষ্টা করবো আপনাদের ভালো একটা গাইডলাইন বা প্রপারলি ক্রিয়েট প্রিপেয়ার করে দেওয়ার জন্য কাজ করার জন্য ইনশাল্লাহ তারপর যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে যারা কোর্স করবেন না তাদের জন্য বলছি যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে আপনার ব্লগার্স ফোরামে বা এই গ্রুপে করবেন আমি চেষ্টা করবো যথাসাধ্য অ্যান্সার দেওয়ার জন্য আর যারা উইলিংলি ইন্টারেস্ট থাকবেন কোর্সের ব্যাপারে তারা কোর্সে জয়েন করে ফেলেন অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল তো সবাই ভালো থাকেন ইনশাল্লাহ আবার দেখা হয়ে যাবে অন্য কোনো ভিডিওতে অন্য কোনো সময় সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকেন টিল দেন টেক কেয়ার